நான் தான் நடிக்கணும் அடம் பிடிச்சி வந்தேன் எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து நான் சினிமா நடிக்கணும் சுத்தமாக விருப்பமே கிடையாது ஃப்ரான்ஸ்லி ஸ்பீக்கிங் அவர் அன்லக்கி இன் தமிழ் ஆஸ் அ ஹீரோயின் சிவாஜி அங்கே சொன்னாங்க அவரால் துரு துருன்னு பேசுவா நீங்கள் இப்போ அவர் தூக்கிட்டு வந்துடுங்க இப்போ வர டேரக்டர்ஸை பற்றி ஒன்று சொல்லணுன்னாக்கா நிறைய பேர் வந்து இம்மச்சியராக இருக்காங்க நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 வணக்கம் <laughs> 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 ஆ ஹீரோ கம்மா ஹீரோயின் அம்மா எல்லா படத்துலயும் இருக்கு சோ 100% யூ will be busy இப்ப சினிமால பிஸியா இருக்குறது தான் ரொம்ப கஷ்டம் சோ அதுக்கு பெட்டர் டேக் அப் ஆமா தி கரெக்டர் சோ கொஞ்சம் எல்டரான கரெக்டரா இருந்தாலும் பரவாயில்லை யா ஓகே சோ பொதுவா பாத்தீங்கனா ஹீரோயின்ஸ் வந்து நீங்க நடிக்க வரலனா என்ன ஆயிருப்பீங்க அப்படினு சொல்லி கேட்பாங்க அவங்க வந்து டாக்டர் ஆயிருப்பா இன்ஜினியர் ஆயிருப்பா சொல்வாங்க ஆனா உங்க அப்பா ஒரு டாக்டர் நீங்க ஏன் நடிக்க வந்தீங்க நான் தான் நடிக்கணும் அடம் பிடிச்சி வந்தேன் எங்க அப்பாக்கு வந்து நான் சினிமால நடிக்கல சுத்தமா விருப்பமே கிடையாது அப்போ டேடிக்கு வந்து க்ளோஸ் செட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க சிவாஜி கணேஷன் அங்கிள் பாலாஜி அங்கிள் நம்பியார் அங்கிள் எல்லாமே தெரியும் ஸோ சின்ன வயசுலேருந்து நிறைய ஷூட்டிங் பார்ப்போம் அடிக்கடி ஸ்டுடியோஸ் போவோம் வருவோம் ஒன்ஸ் இட் ஸோ ஹேப்பன் தட் பாலாஜி அங்கிள் வீட்டுக்கு வந்திருக்காரு அவங்க ஷூட்டிங் எடுத்து தந்திருக்காங்க சிவாஜி கிட்ட டெவலப் பேசுவேன் குழந்தை சரியாக டெவலப் பேசல சிவாஜி அங்கிள் சொல்லுவாங்க அவரால் துரு துருன்னு பேசுவா நீங்கள் இப்போ அவளை தூக்கிட்டு வந்துடுங்க அப்படின்னு ஸோ மம்மி கிட்ட சொல்லாமல் கொள்ளாமல் ஸ்டுடியோ கிட்டே போயிட்டாங்க என்ன அங்கே நான் ஆக்ட் பண்ணும்போது அம்மா அப்பாவை கூப்பிட்டுருக்காங்க ஸோ இங்கே வரும்போது நான் ஒரு டைனிங் டேபிள் நின்று சிவாஜி அங்கிள் கிட்ட டைலாக் பேசிட்டு இருந்திருக்கேன் என்ன டைலாக் ஞாபகம் இருக்கா இல்லை அம்மா தான் வேணும் அந்த டைலாக் ஆக்சுவலி ரியல் லைஃப்பில் நான் அப்பா தான் வேணும் அப்பா பிள்ளை நான் ஸோ அந்த ஒரு லிங்க்குக்கு அப்புறம் நிறைய படங்கள் வச்சு இன்ஃபேக்ட் அன்புல ரஜினிகாந்த் நான் பண்ண வேண்டியது அன்புல ரஜினிகாந்த் தொடர்ந்து வேற என்னமோ தூங்காது தம்பி தூங்காதில் கமல்ஹாசன் சிஸ்டர் இப்போ நிறைய கேரக்டர்ஸ் எனக்கு வந்துச்சு டேடி படிக்கணும்னு சொல்லி எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டாங்க ஹை ஸ்கூல் வந்தோன்னா நம்ம பிடிச்சிட்டோம் ஒன்ஸ் அந்த பப்ளிக் எக்ஸாம் அந்த டைம் வந்தோடனே படி படினுவாங்கல அப்ப நடிக்க போறது பெட்டர் அப்படி சொல்லிட்டு ஐ வாண்ட் டு ஆக்ட் बिकॉज ஏன் கூட படிச்ச நிறைய பேர் சினிமாக்கு வந்தாங்க சோ ஆஃப்டர் सीइंग देम ஐ ஆல்சோ வாண்டட் டு பீ ஒன் ஆஃப் देम इट्स வை ஐ டிசைடட் சோ அப்படி ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் கிடைச்சது சோ ஐ வாஸ் வர்க்கிங் இன் வித் பிரசாந்த் அண்ட் பிரசாந்த் இஸ் லவ்லி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ஃபேக்ட் அங்க ரெண்டு பேர்மே நீங்க பாத்தீங்கன்னா वी वर इन स्कूल டைம் தாப்போ ஹி ஆல்சோ வாஸ் a ஸ்கூல் ஸ்டூடண்ட் ஐ ஆல்சோ வாஸ் a ஸ்கூல் ஸ்டூடண்ட் கடைசி சப்ஜெக்ட் வந்து காலேஜ் சப்ஜெக்ட் so mannerisms body language ellame it suited the character and he was it was uh, he was a very nice guy avaru unda ad vela undu nirpaar edavadhu thevana he'll encourage na short nalla mushta he'll come and encourage in fact na sollana tyagaraj nakal patta nariya sollu mm he's a very encouraging person so it was very easy to work and radha bardi sir kekave vena ipo thirupi avar padam panniterukya oh neenga thirumba panna first in hero na avare introduction koduthar ipo adutha avar padathula or amma character nu koduthirukkar super yeah and tamil uh, padathula da arimugama ninga but vandha nariya malayala padangal paningala kaaranam enna because uh, frankly speaking i was unlucky in tamil as a heroine heroine na vandha nadicha padangala inga avlo seriya pola onnu rendu padam da oilatam went well kilake varum paattu apperama vandha idu mustafa odichu mustafa la second heroine paniranda kerala la thumnala hit adu padam first poda mohanlal sir oda and adu vandha character vandha i was only 13 years appo but it uh, so favored that uh, it was infatuation mari பதிமூணு வயசு ஒரு எல்டர்லி மேன் இன்ஃபேச்சுவேஷன் சப்ஜெக்ட் தனம்னு பேர் அது ஸோ அந்த படத்தில் ஐ காட் அ வெரி குட் நேம் ஃபர்ஸ்ட் மூவி இட் வாஸ் அ ஹிட் ஸோ எல்லாமே இட் வாஸ் தொடர்ந்து இட் வாஸ் ஹிட்ஸ் அண்ட் நாங்கள் ஃபஸ்ட் ஐ காட் பேர் வித் மோகன்லால் இங்கே வந்து எனக்கு அந்த ஏஜ் குரூப்பில் ஹீரோஸ் இல்லை இப்போது சத்யராஜ் சார்னால் தங்கச்சி ரோல் தான் சொல்கிறாங்க பிரபு சார்னால் தங்கச்சி ரோல் யாருமே வந்து ஹீரோயினா வந்து எனக்கு கொடுக்குறதா இல்லை ஸோ அங்கே ஹீரோயின் கிடச்சதுனால ஐ கான்சன்ட்ரேட்டட் இருந்து கிழக்கே வரும் பாட்டில் ராதா பாரதி சார் எந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் தான் ஹீரோயின் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சாங்க ஆக்சுவலி எப்படி நீங்கள் உள்ளே வந்தீங்க டேடியுடைய ஃப்ரெண்டு நம்பியார் அங்கிள் நம்பியார் அங்கிள் வாஸ் அ க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் டேடி ஸோ அதில் வந்து இவருடைய தாத்தாவா பிரசாந்தோடைய தாத்தாவா நடிச்சிட்டு இருந்தார் ஸோ அதுக்கு ஹீரோயின் கேட்டோன்னே ஒன்று சஜஸ்ட் பண்ணார் அவர் நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்ட்டு அதுவும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ராதா பாரதி சார் இஸ் அ வெரி ஸ்வீட் பர்சன் ஸ்கூல் யூ
நீங்கள் தான் மகிரோ நாலேருந்து ஷூட்டிங் மா ரொம்ப கூலாக இன்ஃபேக்ட் இப்போ வர டேரக்டர்ஸை பற்றி ஒன்று சொல்லணுன்னாக்கா நிறைய பேர் வந்து இன்மெச்சுராக இருக்காங்க நீங்கள் புடவையில் ஃபோட்டோ அமுச்சிங்கன்னா புடவையில் சாரி நீங்கள் ஒத்த ஜடை போட்டுருந்தீங்கன்னா ஜடையோட இல்லை கொண்டையோடு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ அனுப்புங்க கொண்டையோடு இருக்கிறத அமைச்சாக்கா லூஸ் ஏரில் ஒரு ஃபோட்டோ அனுப்புங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஜட்மெண்ட்டை அவங்களால் பண்ண முடியல பிகாஸ் தே அவங்க மாதிரி அவங்களுக்கு நம்பிக்கை ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இப்போ நீங்கள் ஜீன்ஸ் போட்டிருந்தீங்கன்னா சுடிதாருக்கும் ஜீன்ஸ்க்கும் பயங்கர வித்தியாசம் இருக்குது அது கேன் நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பட் சாரீஸ்லேயே நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா பட்டு போடவே கேஷுவல் சாரீயில் ஒரு ஃபோட்டோ அனுப்பிச்சா நல்லாயிருக்குமே அப்படின்றாங்க வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சு வச்சுருங்க மேடம் அப்படின்னு ஸோ தேர் நாட் ஏபிள் டு ஜட்ஜ் அந்த காலத்தில் அப்படி கிடையாது ஈவன் சிபி மலையில் சிபி மலையில் தான் என்ன ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மோகன்லால் விட ஹீரோ என்ன போடுறாரு மலையாளம் வராது டான்ஸ் தெரியாது ஆமாம் மலையாளம் கேட்டதே கிடையாது நான் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஸ்கூல் உடைய ஃபோ ஸ்கூல் ஃபோட்டோ வந்தால் பாஸ் இருக்குல்ல கேட் பாஸ் அந்த ஃபோட்டோ தான் அமிச்சாங்க கேரளாவுக்கு அவர் பார்த்துட்டு நேராகவே கூப்பிட்டு வந்துட்டார் நல்லா ஷூட்டிங் அன்றைக்கி முந்த நாள் என்னை பார்க்குறாரு நேராக என்ன ஒன்று ஒரே இடத்துல தான் மிஸ் ஆகிடுச்சு ஹைட்டு அவர் மோகன்லால் சார் ஈக்குவலாக ஹைட்டு மட்டும் அவர் எதிர்பார்க்கல ஃபேஸை பார்த்து ஓகே பர்ஃபெக்ட்னு சொல்லி கூப்பிட்டாரு மல்லு லுக் இருக்குது அப்படின் மல்லு லுக் இருக்குன்னு சொல்லி கூப்பிட்டுட்டாரு பட் ஹைட்டை பார்த்து கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் சரி ஓகே வந்தவங்களை அவர் அனுப்பாமல் அது அந்த காலத்து வந்து தே ஆர் வெரி என்கரேஜிங் அந்த மாதிரி யூஸ் டு பி லைக் தட் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய ஃபஸ்ட் டே ஷூட் எப்படி இருந்தது டைலாக் சொல்லி எனக்கு ஃபஸ்ட் டே வந்து தமிழில் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக போச்சு ஏன்னா ஃபஸ்ட் ராதா பர்சர் வச்சு ஷெட்டில் காக்கு எடுத்தோடைய பாட்டு வச்சுட்டாரு ஸோ வெரி ஈஸி ஃபார் மீ அண்ட் ஐ யூஸ் டு ப்ளே ஷெட்டில் காக் ஸோ பிரசாந்த் மேலே அந்த பந்து போட்டு அடிக்கணும் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் அதில் ஸோ அதனால பிரச்சனை இல்லை அவங்க டைலாக்லாம் இல்லாமல் கொஞ்சம் பழக பழக இட் வாஸ் ஈஸியாக நம்ம பே முன்னப்பின தெரியாத முன்னாடி பேச கஷ்டப்படுவோம் அந்த பப்ளிக் ஃபியர் போயிடுச்சு அந்த த்ரீ டேஸ் ஷூட்டிங்கில் ஸோ இட் வாஸ் ஈஸியாக ஃபார் மீ டு டூ மலையாளம் தான் ரொம்ப கஷ்டப்படுது ஏன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப பெரிய டெவலப் கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் மோகன்லால் சார் கழிச்சிட்டு ஸோ ஹீ வாஸ் வெரி ஸ்வீட் டேரக்டர் என்ன என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசனை பண்ணிட்டு இருக்காரு இவங்க வர மாதிரி அண்ட் அப்போ வந்து ப்ராம்டிங்லாம் கிடையாது ப்ராம்டிங் டே டோன்ட் நெவர் யூஸ் டு கிவ் இப்போ தான் வி ஹேவ் ப்ராம்டிங் தோஸ் டேஸ் நோ ப்ராம்டிங் யூ ஹவ் டு மெமரைஸ் எவ்வளோ பெரிய பேப்பராக இருந்தாலும் யூ ஹேவ் டு மெமரைஸ் அது பண்ணனால தான் எனக்கு இப்போ காம்பேரிங் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது பிகாஸ் ஐ மேப் டு மெமரைஸ் ஃபைன் மோகன்லால் சார் சார் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் லெட்டர் டேக் அர் ஓன் டைம் எல்லாம் டீ பிரேக் போயிட்டு வாங்க அதுக்குள்ளே படிச்சுருவாங்க படிச்சிட்டீங்க படிச்சுட்டேன் சூப்பர் அண்ட் அதே மாதிரி மலையாளத்தில் நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க நிறைய படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாபு ஆண்டனி கூட தான் பேர் பண்ணி நிறைய படங்கள் பண்ணியிருப்பீங்க ஏன் அதனால தானே அமைஞ்சதால் வந்து அவரோட பண்ணால் உங்களுக்கு கெமிஸ்ட்ரி நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அப்படி கெமிஸ்ட்ரி நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னு ஒன்று இன்னொன்று என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஐ வாஸ் அ வெரி ஹோம்லி ஹீரோயின் பாபு ஆண்டனி சேர்ந்த எல்லாமே இட் வாஸ் ஆக்ஷன் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆக்ஷன் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கிறனால அங்கே வந்து யூ நீட் டு ஹேவ் அ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஹீரோயின் முக்காவாசி ஆக்ஷன் படத்தில் பார்த்தா கிளாமரஸ் ஹீரோயின்ஸ் தான் நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஸோ கிளாமரஸ் ஹீரோயின்ஸ் அங்கே நிறைய பேர் பாம்பே வந்து நடிப்பாங்க பாபு ஆண்டி நிறைய பேரும் நடிச்சிருக்கார் ஆக்சுவலாக ஹோம்லி கேரக்டர்ஸ்னு இமீடியட்லி தே புட் மீ பிகாஸ் தே ஃபீல் இட் ஒர்க்ஸ் அவுட் சாமிலா தான் வந்து பாபு ஆண்டனி கரெக்டாக இருப்பாங்கன்னு சொல்லி அதே மாதிரி நிறைய கிசு கிசுகளும் நீங்கள் அவரோட அஃபேராக இருக்கிறீங்க அந்த மாதிரி கிசு 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 இல்லை இட் வாஸ் அ ஃபேக்ட் இட் வாஸ் அ ஃபேக்ட் வி வேர் அண்ட் லவ் வித் ஈச் அதர் அண்ட் ஆல் தட் அண்ட் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இட் காட் ப்ரோக் அப் ப்ரோக் அப் ஸோ அதுக்கப்புறம் எப்படி மீண்டு வந்தீங்க அதில் இருந்து அப்போ அந்த ஒரு சீசன் ஒரு ஆறு மாதம் ஷூட்டிங் ஏன் எப்படியும் அந்த டைம்ல ரொம்ப சின்ன பொண்ணா தான் இருந்திருப்பீங்க சோ அந்த சீசன் வாஸ் ஹாரபிள் தான் கண்டிப்பா அதுக்கு ஓகாண்டி அழுது கிழுது ஒரு ஆறு மாசம் ஏழு மாசம் எந்த ப்ரொデューசர் புக் பண்ணாலும் போறதே கிடையாது எந்த டைரக்டர் கூப்பிட்டு இந்த நல்ல கதை மாமா நடினா கூட போக மாட்டேன் அது ஒரு இதுவா ஓகாந்தது தென் ஓன்லி ஐ ஃபீல் நம்ம நம்மளே டார்ச்சர் பண்ணிக்கிறோம் எதுக்கு இது எல்லாம் அவர் நல்லா தான் இருக்குறாரு இப்போ நம்ம நம்மளே டார்ச்சர் பண்ணி எதுக்கு நம்ம ஃபீல் பண்ணோம் and i got a good opportunity திருப்பி ஏதே அந்த ரெண்டு மலையாளம் மலையாளத்துல நான் கட் பேக் டு தமிழ் ஸோ ரொம்ப ஃப்ரேங்காக நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க அதே மாதிரி வந்து இந்த அஃபேருக்காக நீங்கள் வந்து சூசைட் அட்டம்ப் பண்ணிங்க ரொம்ப மன உளைச்சலை காலாடிங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் நீங்கள் சொன்னீங்க ஸோ இதெல்லாம் ட்ரூவாக உண்மையா இல்லை பட் ஐ ஐ ஃபீல் தட் ஐ ஷுட் ஹவ் தன் தட் ஏன
என்ன மாதிரி முன்ன பேர் தெரியாத ஆர்டிஸ்ட் கூட நிறைய பேர் எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் ஆனாங்க ஜஸ்ட் டு சீமி இதை வந்து என்ன நல்லா தைரியம்னு சொல்லிட்டு போவாங்க அப்போ தான் இன்னும் நமக்காக யாரெல்லாம் கேர் பண்ணாங்க அப்படின்னு ஸோ இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வரும்போது ஒரு ஒரு ஹீரோயினுக்கும் வந்து இது எது அவங்க வந்து இழக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கட்டாயம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது மாதிரி இருக்கா நிஜமாகவே அவங்க வந்து சில விஷயங்களை தவிர்த்து சில விஷயங்களை இழந்தால் தான் ஹீரோயின் ஆக முடியும் அப்படின்னு எதுவும் இருக்கா நான் ஆக்சுவலாக பா பார்க்க போனாக்கா எனக்கு அந்த நெசிட்டி வரல ஏன்னா எனக்கு டேடி மூலமாக ஐ ஹேவ் த பேக்கிங் இப்போ பேக்கிங் இல்லாதவங்க நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டு தான் இருக்கிறாங்க நான் இன்ஃபேக்ட் நான் சொல்ல போனால் ஸ்டுடியோக்குள்ளே வந்து டேலண்டட் பீப்புள் இருக்கிறத விட ஸ்டுடியோ கேட்டுக்கு வெளியில் இருக்கவங்க நிறைய டேலண்டடாக இருக்காங்க பட் அவங்களுக்கு வந்து அப்ரோச் பண்ண தெரியல அவங்களுக்கு ஆஃபர்ஸும் வர மாட்டேங்குது ஏன்னா அவங்க வந்து போனவொன்னே என்ன பண்ணுறாங்க அவசரத்தில் போய் ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் செஞ்சிடுறாங்க இப்போ ஒரு அழகான பொண்ணாக இருக்கும் டக்குன்னு போய் தங்கச்சி ரோல் ஏதாவது ஒன்று செஞ்சிடும் அது செஞ்ச உடனே என்ன ஆகுது ஹீரோயின் அதுல கஷ்டமாயிடுது அதுலேயே செட்டில் ஆக வேண்டியதாக இருக்கு நிறைய சைல்டு ஆர்டிஸ்டால ஹீரோயின்ஸா வர முடியல ஸ்ரீதேவி மீனா மாதிரி ஒன்று ரெண்டு பேர் இருக்காங்க பட் மெஜாரிட்டி நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தங்கச்சி ரோல் மற்ற கேரக்டர் ரோல்ஸ் தான் போயிருக்காங்க பிகாஸ் அவங்க வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே மற்ற ரோல்ஸ் எல்லாம் செஞ்சு அதே மாதிரி பாக்குறாங்க ஆடியன்ஸ் யூனிக்கா பாக்கணும் ஹீரோயினா அதே ஃப்ரெஷ்ஷா அவங்க சேல்ஸ பாக்கணும் இப்போ ஒரு வேணா நான் சைல்டு ஆர்டிஸ்டா கண்டினியூ பண்ணியிருந்தேன்னா ஐ வுட் ஹவ் நெவர் மேட் இட் அஸ் அ ஹீரோயின் ஸோ நீங்கள் அவங்க அப்பா வந்து அந்த இடத்துல ஒரு நல்ல விஷயம் செஞ்சார் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லை அவங்க தான் அப்பா தான் ஃபுல்லாக டிசைனே பண்ணார் கேரியர் ஏன்னா வந்து நான் வந்து அவசரத்தில் எல்லா பாட்டையும் ஓத்துட்டுருப்போம் டேடி தான் கதையே கேளு சப்ஜெக்ட் கேளு உன் கேரக்டர் கேளு இப்போ நம்ம அங்கே போயிட்டு கிளாமர் பண்ண மாட்டோம் சண்டை போடுறத முன்னாடியே பேசி வச்சுட்டு போகிறது பெட்டர் அதே மாதிரி இதை விட நல்ல படம் கிடைச்சாலும் கால் ஷீட் கொடுத்த படத்தை முடிச்சு கொடுக்காம வேறு படத்தை எடுத்துக்காது ஃபஸ்ட்டு டேட் யாருக்கு கொடுக்குறோ அவங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணு அவங்க அதை விட பெரிய ஹீரோவோட வரட்டும் பெரிய படம் வரட்டும் நீ செய்யக்கூடாது சில பேர் ஹீரோயின் ஆகணும் ஆட் பெரிய ஆர்டிஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய தப்பான வழியில் கூட நிறைய பேர் போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய செய்திகள் வருது நிறைய ஷார்ட் கட்ஸ் எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலுமே இருக்குது அது அவங்களே அவங்கள ரூயின் பண்ணிக்கிறது அது அவங்களுக்கு தோணை மாற்றிங்குது ஏன்னா சி திஸ் இஸ் அ ப்ரொஃபஷன் திஸ் இஸ் நாட் லைஃப் லைஃப்ன்றது வேறு லைஃப்ன்றது அவங்க வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொண்டு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் அது வேறு மாதிரி இதுக்கு அதுக்கும் லிங்க் பண்ணி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் லைஃப் நீங்கள் ரூயின் பண்ணிக்கலாம் நிறைய பேர் அப்படி வச்சு பார்க்க போனாக்கா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர்ஸ்லேயும் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது எல்லா ப்ரொஃபஷன்லேயும் எல்லா ப்ரொஃபஷன்லேயும் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை தவிர்த்து முன்னுக்கு வரவங்களும் இருக்காங்க அதை புரிஞ்சுக்கிட்டா இவங்க தப்பு பண்ண மாட்டாங்க எல்லா ப்ரொஃபஷன்லேயும் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது பட் என்னென்னா இந்த ப்ரொஃபஷனில் இருக்கும்போது தான் வெளியில் ஈஸியாக தெரியும் அது ஒன்று இருக்குது அண்ட் செகண்ட் திங் என்னென்னா மீடியாவில் இருக்கிறாங்க அவங்க ஒரு ஹீரோயினாக இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறப்போ சொசைட்டி எப்படி பார்க்குது பொதுமக்கள் எப்படி பார்க்குறாங்க நீங்கள் நினைக்கிறீங்க எல்லோரும் ஒரே கண்ணோட்டத்தெல்லாம் பார்க்குறாங்க ஸோ இவங்க ஒன்று சிலர் பண்ணுற தப்புனால எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுமே சம்டைம்ஸ் ராங் ஆனவங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு தப்பான ஒரு அபிப்பிராயம் வருது ஏன்னா இவங்க வந்து எப்படின்னு கேட்கணும் ஒரு வகையில் ஐ கான் பிளேம் தேம் ஆல்சோ ஏன்னா அவங்க வந்து பொருளாதார பிரச்சனை ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம்ல இருக்கிற ஃபேமிலிலேருந்து வந்திருக்கலாம் சினிமா வச்சு தான் காசு சினிமா வந்தால் தான் நமக்கு பணம் அப்படின்னு இருக்கிறவங்களால அதை தவிர்க்க முடியாது ஆனால் அவங்களுக்கு வெயிட் பண்ணால் அவங்களுக்கு டைம் இல்லை ஏதாவது ஒன்று பண்ணி எப்படியாவது கொஞ்சம் காசு ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சு ஆனால் இப்போ வர யங் டேரக்டர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாமே பார்க்க வெரி வெரி நீட் தி ஒர்க் லைக் அ மல்டி நேஷனல் கம்பெனி வராங்க அவங்க ஒர்க் அவ்வளோ தான் ஈவன் த கேர்ள்ஸ் ஆர் ரெஸ்பாண்டிங் தேர் நாட் ரெஸ்பாண்டிங் நான் இப்போ கொஞ்சம் நாளாக நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் இந்த லேட்டஸ்ட் செட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் வந்த ஒர்க் ஹாலிக்ஸ் தே ஆர் ரெடி டு கேர்ள்ஸ் ஆர் ரெடி கேர்ள்ஸ் ஒன் ஆர் டூ பீப்புள் ஆர் ஹிட்டிங் ஆன் தேம் அவங்க வந்து திருப்பி பார்க்குறது இல்லை அவங்க உண்டு இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி எனக்கு பெரிய டேரக்டர் ஆனால் அது பெரிய விஷயம் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க ஸோ இப்போ வந்து மாறிடுச்சு இண்டஸ்ட்ரி யூ ஆர் சீன் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க நான் பார்க்குறேன் ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்குறேன் ஒரு சீசனில் நான் பார்த்தேன் இவங்க ஃபோர்ஸபிளாக தேல்பி கோயிங் ஆஃப்டர் உமன் இப்போ பார்த்தா அப்படி கிடையாது கொஞ்சம் மாறிட்டு வருதுன்னு சொல்லுங்க ஆமாம் காலம் மாறிட்டு வருது அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க ஆனால் நான் கேட்குறேன் ஸோ பிஃபோர் அந்த மாதிரி விமன் பின்னாடி போகிறாங்க நீங்கள் அது பண்ணால் தான் உங்களால் இந்த கேரக்டர் அந்த மாதிரிலாம் சுச்சுவேஷன்ஸ் இருந்திருக்கா சரி அந்த மாதிரி வந்து எத்தனையோ படங்களை நான்
So are they are they know how to strike a balance. You know, or you are at the point you do something, you are just going to lose yourself. That's why you don't want to play. That is in the case of Paul, they are very smart. But what is the thing is the glamour when the Kandipa is coming. I think that or a heroine, if she is number one heroine, she has to be glamorous. So mm. glamour is coming. Now, when the Kandipa, who are very glamorous, are coming, they are the number one heroine. Or if they are coming, they are the one who is glamorous. They are the one who is very homely. They are the characters. They are the one who is coming. They are the second grade heroine. They are coming. This is why they are coming. I think that. மத்தவங்களாம் <laughs> 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 ஓகே அதனால தான் கிளாமருக்கு முக்காவாசி இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க பட் அப்படி வச்சு பார்க்க போனால் நீங்கள் இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் நீங்கள் எந்த டிஸ்கோ எங்கே போனாலுமே அந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸில் தான் சுற்றிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது இப்போ போடுறது இப்போ இந்த காலத்து போகிறது அதை பார்த்தா ஃபேஷனாக தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க எங்கள் சீசனில் வி ஹேட் ஒன் வெரி பிக் ப்ராப்ளம் விச் ஐ வாஸ் ஃபேஸிங் நிறைய படம் அதனாலே விட்டுருக்கேன் கச்சை கட்டணும்னு கச்சை கச்சை கட்டணும்னு ஒரு மேட்ரு அது எப்படின்னாக்கா இப்படி ப்ளவுஸ் மாதிரி கட்டிக்கணும் கீழே ஸ்கர்ட்டு ஸோ யார் வே வேஸ் வில் பி ஓப்பன் இது இந்த நாள் எத்தனையோ படம் கொடுத்துச்சு அந்த ஒரு சீசனில் கச்சை கட்டி எனக்கு அப்படி படமே வேண்டாம் சொல்லிட்டீங்களா அந்த மாதிரி படங்க எத்தனையோ அந்த கச்சை கட்டுற விஷயத்துலேயே நான் மலையாளத்தில் போயிடுவேன் ஏன்னா அங்கே என்னென்னா செட் சாரி செட் முண்டு இல்லாட்டி கிளிசரின் அவ்வளோதான் ஸோ கிளிசரின் பாட்டில் தூக்கிட்டு கேரளா போய் உட்காந்துருது இங்கே தமிழில் வந்து கேட்டிருப்பாங்க இப்போ வந்து இட் இஸ் ஸோ நைஸ் எல்லா ஹீரோயின் நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ இருக்க லேட்டஸ்ட் படங்கள் நிறைய படத்தில் நான் பார்க்குறேன் சுடிதாரில் தான் வராங்க ஹீரோ ஏ ஹீரோயின்ஸ் சுடிதாரில் வராங்க பட் சாங்ஸ் இருக்கு இல்லையா சாங்ஸில் தே ஆட்டோமேட்டிக்லி கோ ஃபுக்லாம் இல்லையா இப்போ இந்த படம்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முக்காவாசி பாம்பே ஆர்டிஸ்டை கூட்டு வந்தால் இப்போ பம்பர கண்ணாலே அந்த சாங்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி பாம்பே ஆர்டிஸ்ட் அடுவீங்க இப்போ லேட்டஸ்ட் விஜய் படத்தில் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாம்பே கேர்ள்ஸ் தான் ரெண்டு பேர் ஆடியிருக்காங்க அந்த அளவுக்கு ஹீரோயின் தந்து கிளாமர் ம் பட் கிளாமர் கண்டிப்பாக தேவை ஒரு ஹீரோயின்க்கு அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயம் இருக்குது அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இப்போ பப்ஸ்லலாம் கூட வந்துட்டு அவங்க வந்து வெஸ்ட்னைஸ்டாக மாறிட்டாங்க நான் என்ன கேட்குறேன்னா சொசைட்டியை மாற்றுறது சொசைட்டியை வந்து மோல்ட் பண்ணுறது மீடியா கிட்ட அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது இல்லையான்னு நான் கேட்குறேன் இருக்குது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பட் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரொடியூசர் தம் படம் ஓடினா தான் அவருக்கு காசு திருப்பி வருது ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இட்ஸ் பிஸ்னஸ் ஸோ பிஸ்னஸில் லாஸு யாருக்குமே பிடிக்காது ஸோ சொசைட்டியை திருத்தணுன்றது ஒரு வகையில் தான் பட் ஃபஸ்ட்டு அவங்க நல்லா இருந்தால் தான் சொசைட்டியை திருத்த முடியும் இப்போ சொசைட்டிக்காக ஒரு படத்தை எடுத்து எத்தனையோ படங்க உள்ளே போயிருக்கு அதுவே கிளாமருக்குன்னு படம் எடுத்து நிறைய படங்க ஓடியிருக்கு அப்படி இருக்கும்போது ஒரு ப்ரொடியூசர் சைட்லேருந்து பார்க்கும்போது கரெக்ட் இப்போ அவங்க அவங்க தே ஷுட் லேர்ன் டு கீப் தியர் பேலன்ஸ் இப்போ எனக்கு என் ஃபேமிலி லைஃப் தேவை இப்போ என் குழந்தைய நாளைக்கு ஸ்கூலில் கூட போவேன் குழந்தைய போய் விட்டுட்டு வருவேன் கொள்வேன் அந்த மேட்டர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது அந்த டீச்சர்ஸில் என்னை பார்க்கும்போது அம்மா அப்படின்னா அது ஒரு டீசெண்ட் ஈவன் தோ ஐ கோ ட்ரெஸ் லைக் திஸ் இப்போ இதுலேயே மேலே கேமரா இருந்துச்சுன்னா நான் கீழே கூடிய போது கிளாமரா தெரியும் You can't prevent it in the cinema. Cinema is not in the cinema. But in the cinema, it's not in the cinema. It's better than your mother. That's why they come to a movie. It's not a problem. So, what do you say? Everyone comes to a good life. They come 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 to a good life. But if you look at a good life, it's a failure. Including you. Why do you think you're a good life? ஒரு ஃபெயிலியர் தான் அதே மாதிரி உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் லவ்வும் ஃபெயிலியர் தான் அண்ட் இப்போ மேரேஜ் லைஃபும் யூ நாட் ஹாப்பி வித் இட் ஸோ இது பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்கள் இல்லை ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் ஐ திங்க் இட்ஸ் அ கர்ஸ் ஃபார் ஆல் த ஹீரோயின்ஸ் இன் சினிமா பிகாஸ் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புளுக்கு மேரிட் லைஃப் வந்து செட் ஆக மாட்டேங்குது நான் வந்து கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஐ வாண்ட் டு பி அ ஹவுஸ் ஒய்ஃப் எனக்கு ஆக்சுவலாக அதனாலே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் பெரிய கேப் விட்டேன் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் இப்போ இந்த ஈவன் வேறு மாதிரிக்கு அப்புறம் தான் ஐம் நான் ஈவன் வேறு மாதிரிலாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஐம் கான்சன்ட்ரேட்டிங் ரீ கால் பண்ணுறாங்க எல்லாருமே ரீ கால் பண்ணுறது என்னென்னா அதுக்கு முயற்சி எடுக்கலையே ஏதோ ஷூட்டிங் வந்துச்சுன்னா எப்போவாவது போகலாம் பிகாஸ் ஹஸ்பண்ட் இஸ் அர்னிங் ஹீ சேக்கிங் கேர் நான் போய் நடிக்கணும்னு என்ன மஸ்ட் தேவை கிடையாது அதனால் ஐ வாஸ் லேசி சொல்ல போனால் ஓரளவுக்கு ஐ வாஸ் லேசி கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் நான் வந்து அவர்கிட்ட ரொம்ப காப்ரேஷன் எதிர்பார்த்தேன் பிகாஸ் அவர் வந்து ஒரு ஒருத்தர் சே அவர் என் கையும் நம்புகிற ஒரு டைப் அவர் கையை மட்டும் அவர் நம்புகிற ஒரு டைப்பாக எனக்கு இல்லை அதுதான் பிரச்சனை ஆயிடுச்சு ஸோ
ம் இட்ஸ் லவ் மேரேஜ் ரைட் ஸோ லவ் எங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு இது லவ் பண்ண மாதிரி ஏமாற்ற பார்த்து ஒரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா இப்போ இவ்வளோ நாள் ஓடுனதுக்கு எனக்கு அது தான் சின்சராக லவ் பண்ணியிருந்தால் இந்த மாதிரி யாருமே யாரும் ட்ரீட் பண்ண மாட்டாங்க இது ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில் மேபி என் கூட கொஞ்ச நாள் சுற்றி விட்டுட்டு போகணும்னு நினச்சாரோ என்னவோ தெரியாது ஒரு குழந்த வந்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த சீரியஸ்னஸ்ஸே அவர் வீட்டுக்கே தெரியும் இன்ஃபேக்ட் நான் கல்யாணம் பண்ணுறது அவங்க ஃபேமிலிக்கு தெரியாமல் தான் கல்யாணம் பண்ணோம் அவர் என் கூட தங்க கூட இல்லை கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்து வந்து தான் போவார் தவிர அவங்க அக்கா வீட்லேயே தான் தங்கிட்டு இருப்பார் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு எப்போ தெரியும் வந்தவுடனே ப்ராஜெக்ட்மே கரெக்ட் யூ கோ யோ வி ஹல் கோ மை வே தட்ஸ் ஆல் இல்ல நான் கேக்குறது என்ன வென் டிட் யூ கம் டு நோ தட் இஸ் லைக் அவர் உங்க கூட இருந்துட்டு போறீங்க அப்படி சொன்னாங்க சேஞ்ச் இன் கரெக்டர் இட்செல்ஃப் ஆஃப்டர் மேரேஜ் தான் உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சது இல்ல இல்ல மேரேஜ் பண்ணி அவங்க அம்மா அப்பா ஒத்துக்கவே இல்ல நாங்க மேரேஜ் பண்ணதே தெரியாது குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க வீட்ல சொன்னோம் அதுக்கு அப்புறம் பார்த்தா இவர் கரெக்டரே வேற மாதிரி ஆயிடுச்சு அது வரைக்கும் ரொம்ப பப்ளியா ரொம்ப எந்துவா அப்படி ஜாலியா அப்படி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கிறவர் ஒரு மாதிரி வியர்டா அவங்க அம்மா அப்பா அது வரைக்கும் எப்படி காமிச்சாரு அம்மா அப்பா பெர்மிஷன் கொடுக்காதனால தான் உங்க கூட நான் தங்கல பெர்மிஷன் கொடுத்துட்டு ஐ டேக் கேர் ஆஃப் யூ லைக் திஸ் லேட் அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு பெர்மிஷன் கொடுத்தனால வீட்லேயே இருக்கிறது இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸோட வெளில போயிடுறது வரதே இல்லை டைமுக்கு வீட்டுக்கு வரல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபோன் பண்ணி நாலு கற்று கற்றுவோம் அங்கே சண்டை ஆரம்பிக்கும் அங்கே சண்டை ஆரம்பிக்குது இதே மாதிரி போய் 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 அண்ட் ஆல்வேஸ் கிவிங் ப்ரிஃபரன்ஸ் விஸ் மம்மி அவங்க அம்மா சொல்கிறத அப்படியே நான் செய்யணும் நான் சொல்கிற ஒரு விஷயம் அங்கே போகாது அவங்க சொல்கிறது தான் நான் செய்யணும் அவங்க சொல்கிறது தான் நான் கேட்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ குழந்தைய தூக்கிட்டு அவன் வர சொன்ன ஐடியா கண்டிப்பாக அவங்க அம்மா தான் ஏன்னா இவர் அந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய கேரக்டர் இல்லை அவங்க எப்போ பார்த்தா நான் இப்போ குழந்த பிறந்த ரெண்டாவது மாதத்துலேருந்து என் மாமியார் வந்து ரெண்டு மாதம் குழந்தைய கொடுத்து அனுப்ப கோயில் பெட்டிக்கின்றாங்க அது எப்படி கொடுத்து அனுப்ப முடியும் தனியாக அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கல அவங்களுக்கு இந்த கட் பண்ணும் ரிலேஷன்ஷிப் ஏதாவது இருத்திட்டு பார்ப்பா ரெண்டு மாதம் குழந்தை கேட்டால் எல்லா அம்மாவும் கோவம் தானே போடுவாங்க அப்போ பாத்திரத்தில் கற்றுவால பார்த்தே அவன் பொண்ணு எனக்கு மந்திக்கிறது இல்லை அப்படின்ட்டாக்க அவள் பெரிய நடிக்க பா அவள் மரி மரியாதை கொடுக்கல மாமியாருக்கு சரி நீங்கள் ரெண்டு வருஷத்து குழந்தை கேளுங்க கொடுத்து அனுப்புகிறேன் என் கண்ணு முன்னாடி குழந்தை கொஞ்சிருது இல்லை எப்போ பார்த்தாலும் போய் எங்கேயாவது வச்சு கொஞ்சிருது அக்கா வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடுறது எங்கேயாவது தே வாண்டட் த பேபி பட் தி டின்ட் வாண்ட் பிகினிங்லேருந்து என்னை கட் ஆஃப் பண்ணி குழந்தை வளர்க்கணுன்றது அவங்களுடைய ஐடியா இது ஃபைனலாக பிளண்ட்டை ஓப்பனாக தெரிஞ்சு போகணும் அவங்க நினைக்கிறது மீடியா கீடியா அவங்க எதிர்பார்க்கலாம் இப்போ அதனால தான் ஓரளவுக்கு ஐ திங்க் என் பையனை நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க ஸோ நிறைய விஷயங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் இருக்க பிரச்சனைகள் சொன்னீங்க அண்ட் ஹஸ்பண்டோடைய டார்ச்சர் இதெல்லாம் சொன்னீங்க அவர் பேர் அவர் என்ன பண்ணுறாரு எப்படி உங்களுக்கு என்றைக்கு எந்த டைமில் கல்யாணம் ஆச்சு ஏன்னா எந்த மீடியாஸுக்கும் நீங்கள் வந்து சொல்லலை எனக்கு இப்போ கல்யாணம் எந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆச்சுன்றது அது கரெக்டான கேள்வி மா சீரியஸாக ரியலி லவ் தட் கொஷன் ஹிஸ் நேம் இஸ் ராஜேஷ் அவர் நோக்கியல் இன்ஜினியராக இருக்கார் இதில் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம்னாக்கா அவர் என்னை விட எட்டு வயசு சின்னவர் சின்ன எட்டு வயசு ஸோ இப்போ அவருக்கு வந்து பார்த்த புதுசில் பிடிச்சி போச்சு இப்போ வந்து அவருக்கு என்ன ஒரு ஃபீலிங் வந்துருச்சுன்னா என்னை விட கிழவி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் வந்து நம்மளை பிடிக்காமல் ஆயிடுச்சு அதான் ஆக்சுவல் திங் பட் அதுக்காக வந்து அது ஓப்பனாக சொல்லிட்டு போயிருக்கான் இந்த குழந்தை எழுத்து மாத கணக்காக வச்சுக்கிட்டு அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ உண்மையிலே வேணும்னு பேசி தீத்துருக்கோம் ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் அ நார்மல் திங் இப்போ எப்படி தான் டைவர்ஸ் போனாலும் விசிட்டிங் ரைட்ஸ் யாராவது ஒருத்தருக்கு இருக்கும் ஸோ குழந்தை ரெண்டு பேரோட தான் இருக்க போகுது என் குடும்பம் இருக்கலாம் அப்படி நான் பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு பார்க்கவே கொடுக்காம டார்ச்சர் பண்ணணும் அப்போ தான் நான் டைவர்ஸ் கொடுப்பேன் அப்படின்ற ஒரு நல்ல கரெக்டில் குழந்தை பிடிச்சி வச்சுட்டு இருக்காங்க உங்கள் குழந்தைக்கு என்ன பேர் அடோனிஸ் ஜூட் எந்த வயசில் உங்கள் குழந்தைய அவர் கூட்டிகிட்டு போனார் குழந்தைய வராதுன்னு நினச்சி ரொம்ப வேண்டுதல் வச்சு நான் குழந்தை வந்துருச்சுன்னு ஒன்றே எனக்கு பெரிய எனக்கு நோ வாமிஷன் நோ மயக்கம் நத்திங் இப்போ உண்மையிலே சொல்ல போனாங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணால் ஸ்ட்ரெச் மார்க்ஸ் வரும் வராது எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஜெபத்தில் ரொம்ப பிறந்த குழந்த இது ஒன்லி ப்ரேயர்ஸ் எனக்கு குழந்தை கொடுத்துச்சு போய் வந்து வந்து ஒரு டாக்டர் ஐ சார் பிபி செக் பண்ணால் வந்து டாக்டர் பல்ஸ் பிடிச்சி பார்த்து கோ டியூ யூரின் டெஸ்ட் அண்ட் கம் அப்படின்னாங்க அப்போவே தெரிஞ்சிச்சு உங்கள் கேரக்டர் நீ ப்ரெக்னெண்ட் ஆனால் அப்படின்னு சொல
மேக்கப் தச்சு பசங்கிட்ட வந்தாலும் அண்ணா தள்ளு மம்மிக்கு நான் எடுத்து கொடுக்குறேன் ஏன் மம்மிக்கு நான் எடுத்து கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் நெயில் பாலிஷே என்னை போட மறக்கிறேன் இந்த மாதிரி தான் ஹீ வில் கம் வித் நெயில் பாலிஷ் இருந்தால் மம்மி நெயில் பாலிஷ் போடு இப்போ அவனை பற்றி பேசணும் தான் ஐ ஜஸ்ட் சாம் ஐ ஹேண்ட்ஸ் அவன் நெயில் பாலிஷ் போடல இதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து என்னுடைய ஃபேனுனா அவனை மாதிரி ஒரு ஃபேன் என் பையனை விட ஹீ ஹீ வாஸ் அ வெரி குட் ஃபேன் திடீர்னு வந்து பார்த்தா புது புது ஃபோட்டோஸாக ஒட்டி வச்சுருப்பான் செவத்தில் உங்கள் ஃபோட்டோஸ் நீ ஷூட்டிங் போயிடுற மம்மி உன்னை பார்க்காம இருக்க முடியல அப்படின்னு பார்க்காம எப்படி இருக்கான்னு தெரியல கடைசி அப்போ பார்த்தீங்க கடைசி டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஹீ நாக் ஆஃப் அண்ட் ஹீ வெண்ட் அதுக்கப்புறம் ராதா ரவி சார் ஒரு தூரம் பேசி ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வச்சு ஒரு தூரம் பார்த்தேன் ஸோ ஸோ இப்போது கேஸ் போயிட்டுருக்கு கோர்ட்டில் கேஸ் இஸ் கோயிங் ஆன் பட் எப்படி இருந்தாலும் எனக்கு தெரியும் ஹீ வில் கம் பேக் டு அது வரைக்கும் ஐ ஆம் வெரி கான்ஃபிடென்ட் ஏன்னா குழந்த சின்ன வயசு ஆகிட்டே போக போகிறது இல்லை இஸ் நாட் கேன் பிகம் அ கிரேட்டில் பேபி ஆம்பளி ஆகிட்டு போகிறோம் நாலு நாள் வாழ்ந்துட்டு போகிறோம் எப்படி இருந்தாலுமே அம்மா வேணும்னு நினச்சா அவன் வந்துடுவோம் குழந்த அழுகிறதுக்கு ஃபீல் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் ஓகேம்மா குழந்த அழுகிறத அடக்குறவங்க கிட்ட குழந்தை எதுவுமே பண்ண முடியாது சில பேர் சொல்லுவோம் குழந்த ஓவர் அழுது அவங்க அம்மா அப்பா கிட்ட கொடுத்துருங்கன்னு சில பேர் அது சைலண்ட் ஆயிரு அடிப்பேன் அதை பண்ணால் குழந்தை கேட்க தானே சரி அதுதான் என்னென்ன பார்க்கறது விட அவன் நல்லா இருக்கானால் எனக்கு தெரியும் அவர் எப்படி இருக்காருன்னு கூட அவங்களுக்கு தெரியல ஸோ நீங்கள் ஃபோனில் எதுவும் பேசிக்கிறது இல்லை ஃபோன் கொடுத்தா தானே அப்படி இருந்தால் வைஷ் டே கோட்டு த மீடியா வைஷ் டே கோட்டு த போலீஸ் அப்படி ஒரு அக்வெண்டன்ஸ் அட்ரஸ் ஃபோனை கொடுத்து பேச வச்சாலாவது ஓகே அல் பி ஹாப்பி இல்லை and nothing is happening adnal tha we have to go to the court or police or in the matter so what is your husband ipo enna solrar i mean ellathukku mela eppo neenga vandu kalyanam abdingaradhu aachana neenga enak sonninga ana endha media sku neenga adu publicize pannala adhaavadhu neenga vandu marriage vandu register pannum bodhu because the thing is avanga veetla irukka theriya kudadhu media ku therinj avarku therinj media ku therinj avanga amma appa ku therinjirume so naaga kalyanam agada mari we were living kolanda vara varaikku avaru avanga amma appa oda tha irundhaar office mudichu evening vandu just 2 3 hours he'll be with me adukapra poi avanga amma appa oda tha irpaar குழந்த வந்த உடனே தான் அதுவும் நான் பிறக்கும் போது நான் சொல்லிட்டு உங்கள் வீட்டில் சொல்லாதீங்க திடீர்னு நீ அபாஷன் பண்ணி குழந்தை எடுத்துருன்னா பிரச்சனை ஆகிடும் குழந்த பிறந்ததுக்கப்புறம் சொல்லலாம் ஸோ குழந்த பிறந்ததுக்கப்புறம் அவங்க வீட்டு ஒத்துக்கிட்டாரா அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்க இல்லை உங்கள் ஹஸ்பண்ட் அவர் வந்து கன்சீவே நீ ஆக மாட்டேன் ஒரு அசால்ட்டை தான் பார்த்தாரு அப்படின்னு ஆமாம் அது நர்ஸ் வந்து சொன்னாங்க அவர் சொன்ன உடனே நான் அவரை பார்த்து நமக்கு பந்தா ஓகே ஐ பிகேம் அ மதர் இல்லையா அப்படின்னு ஒரு இது அது சர்க்காஸ்டிக்காக அதாவது எதிர்பார்க்காத பல விஷயம் நடந்து போச்சு நான் வந்து கட்சி வரைக்கும் எனக்கு அவர் அவருக்கு நான் நான் சொல்லிட்ட குழந்தை வராது ராஜேஷ் நீ டிசைட் பண்ணி எனக்கு கல்யாணம் பண்ணு குழந்தை வரும் நம்பிக்கை எனக்கு இல்லை இத்தனை இது பார்க்குறேன்னு உனக்கு நீ குழந்தை எனக்கு நான் உனக்கு நான் குழந்தை எனக்கு நீ குழந்தை இப்படிலாம் பேசிட்டு இருந்தார் ஃபைனலாக பார்த்தாக்கா இப்போ குழந்தை வந்துட்டு ஒன்றா சேர்த்து வைக்க தான் குழந்தை வந்தான் பட் இப்போ அவனுக்காக சண்டை போட்டு நாங்கள் பிரிக்கிறோம் ஸோ வாட் இஸ் லைக் இப்போ கோர்ட் கேஸ் அப்படின்னு போனால் நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பர்மனண்ட் ஜாப்னு இல்லை நீங்கள் ஷூட் போகிறீங்க உங்களுக்கு பிஸி ஆறீங்க அப்போது யூ வில் யூ லேர்ன் அதே டைம் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூர் உங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து நோக்கியால் இன்ஜினியராக இருக்கும்போது டெஃபினட்டாக அவருக்கு வந்துட்டு இந்த டெய்லி மந்த்லி சேலரிஸ் இருக்கும் ஸோ அது வந்து கோட்டில் பார்ப்பாங்களா மேடம் மைக்ரோசாஃப்ட் கம்பெனி வந்து தேவ் டேக்கன் ஓவர் நோக்கியா ஸோ ஹி ஹேஸ் அ சர்ச் ஜாப் ஸோ அந்த அது இட்ஸ் நாட் வெல் பி பர்மனன்ட் நீங்கள் எவ்ரி பரியா சப்போஸ் லீவ் த ஜாப் ஓகே ஸோ யார் நோக்கியால் இருக்கவங்களும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிஆர்எஸ் வாங்கிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க வெளியில் ஸோ அதனாலுமே அவருக்கும் இருக்குது ஸோ அதனால பிரச்சனை கிடையாது பட் என்ன ஒன்றுனாக்கா அங்கே தெர நோ படி டு லுக் ஆஃப்டர் த சைல்டு அது தான் பிரச்சனை அந்த வீட் இங்கே என் மாமா என் பெரியம்மா என் அம்மா எங்கள் அம்மாவோட இன்னொரு அக்கா பொண்ணு இவங்க எல்லாம் குரூப்பாக உட்காந்துருக்காங்க வீட்டில் நான் ஒன்றுக்கு ரெண்டு சர்வெண்ட்ஸ் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இங்கே அவன் வளர்றது ஈஸி அவன் ஸ்கூலில் போய் நானே பர்சனலாக விட்டு கூப்பிட்டு வந்துடுவேன் முந்தியில் அப்படி தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் என்னென்னக்கு எனக்கு ஷூட்டிங் இருக்கும் அவனுக்கு லீவ் போட்டுருவேன் எப்போ எப்போ ஷூட்டிங்ல அதனால தான் கம்மியாக கமிட் பண்ணுவேன் ஃபிலிம்ஸை கம்மியாக கமிட் பண்ணுவேன் ரொம்ப ரீடிங்காக நான் ஒரே நாள் ஷூட்டிங் தாஞ்சேன் இன் சென்னை ஈவன் வேறு மாதிரி பர் மந்த் டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் ஒர்க் அது ஒரு அஞ்சாறு மாதம் எடுத்தாங்க அது சேர்த்து தான் யோ சீங் இந்த மூவி பட் மந்த்லி ஒர்க்னு பார்த்தா மூணே நாள் தான் ஸோ அந்த மூணு நாள் நம்ம ஸ்கூலுக்கு போகாமல் லீவ் எடுத்துருவோம் நான் போய் விட்டு வருவோம் பர்சனல் அட்டென்ஷன் அம்மா இருக்கிறது பெட்டர் ஒரு ஸ்கூல் பஸ்லையோ போட்டு அனுப்புறதுக்கு தட் இஸ் பெட்டர் அவரால் முடியாது ஏன்னா ஹி ஹாஸ் டு கோ இந்த மார்னிங் எடுத்து அவங்க கம் பேக் இந்த ஈவினிங் ஓகே
அதுதான் பிரச்சனை ஓகே நீங்கள் இப்போ ஃப்யூச்சரில் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோம் ஐ மீன் இப்போ இருக்கிற ஹீரோ ஹீரோயின்ஸ் ரே கேட்டிங் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்களா அவங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற அட்வைஸ் என்ன எனக்கு ஹீரோ ஹீரோயின் மட்டும் கிடையாது வாட் ஐம் சேங் இஸ் ஜென்ரலி இப்போ கல்யாணம் எங்கேயுமே கல்யாணமே இப்போ ஒர்க் அவுட் ஆகுது இந்த காலத்தில் இந்த காலத்தில் வந்து கல்யாணமே ஒர்க் அவுட் ஆகுது எனக்கு தெரிஞ்சு பெட்டர் யூ கோயல் ஃபார் அ ப்ரப்போசல் மேரேஜ் பிகாஸ் அது பெட்டராக இருக்கும் என்னோடய ஃபீல் லவ் மேரேஜஸ் வந்து ஆமாம் அந்த லவ் ஓவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் லவ் பண்ணும்போது கல்யாணத்துக்கு இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் எல்லாம் இமேஜின் பண்ணிட்டு மேலே தூக்கி தொப்புன்னு போட்ட மாதிரி அது லவ் பண்ணாட்டில் நான் அப்படி வச்சுப்பேன் இப்படி வச்சுப்பேன் நிறைய எல்லாம் எல்லாமே வந்து இண்டிபெண்ட்டாக இருக்காங்க கேர்ள்ஸும் ஜாபுக்கு போகிறாங்க கைல்ஸும் ஜாபுக்கு போகிறாங்க அந்த காலத்தில் பொம்பளைங்களாம் வாயை மூட்டிருந்தாங்க ஆம்பளைங்க எது செஞ்சாலும் இப்போ நம்மளாம் கேட்டுருவோம் வாயை தவிர்த்து ஓகேங்களா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன லவ்னா இன்னும் பிரச்சனைங்க இன்னும் இது எல்டர்ஸ் பார்த்து வைக்கிறது வந்து எப்படின்னாக்கா ஓரளவுக்கு ஃபேமிலி டு ஃபேமிலி செட் ஆகிறதுனால இவங்க குழந்தைங்களை அடிக்க வைப்பாங்க பரவாயில்லை <laughs> It was very nice. It was an uh, open interview and it was, I was, I, I was in a cinema interview and I was talking about it. I was talking about it. Because this is why I was talking about it. 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 If you have a failure, you can go and go and go and go and go and go. பின்னாடி எதுவும்